সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আরেকটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের সম্মুখে আমাকে একজন অনুরোধ করেছিলেন এই ধরনের যে ভাইয়া যেগুলো আপনি কনটেস্টে পার্টিসিপেট করেন বাইরের জন্য যে সব কাজগুলো করেন সেগুলো যদি টিউটোরিয়াল করে দেখান তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় কাজ করতে তো আসলে আমি বেশিরভাগ টিউটোরিয়ালগুলোই লোগো ডিজাইনের উপর নির্ভর করেই তৈরি করেছি এবং যেগুলো কনটেস্টে চলে এগুলোই আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি আমরা এই ক্ষেত্রে দেখে নিতে পারি আমাদের চ্যানেলটা একটু যেমন গত দিনে এই টিউটোরিয়াল ছিল এই সব ডিজাইনগুলো লোক ডিজাইনের ক্ষেত্রে চলে তারপরে এটা তো এই ধরনের চলে এটা এটা এগুলো সবই লোক ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা লোক ডিজাইন কনটেস্ট আমরা ব্যবহার করতে পারি বিশেষ করে লোগো আইডিয়া বলে যে সব টিউটোরিয়ালগুলো আছে আপনারা এগুলো দেখবেন এবং ফলো করবেন আশা করি লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনারা উপকৃত হবেন এখানে দেখেন অনেক টিউটোরিয়াল আছে যেগুলো লোক ডিজাইনের জন্য একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেমন এটা একটা এগুলো আপনারা দেখবেন তারপরে এখান থেকে এ ধরনের শিল লোগো বা এই যে স্প্যারাল এখানে যে লোগোটা আছে এই শেপগুলো চলে এই শেপগুলো প্রচুর পরিমাণে চলে এগুলো আপনারা বানাবেন করবেন তারপর দেখেন এখানে লাইনে চারটা টিউটোরিয়াল আছে এগুলো অবশ্যই আপনারা ফলো করবেন তো বেশিরভাগ টিউটোরিয়ালই আমার লোগো ডিজাইনের জন্য প্রযোজ্য তো আপনারা এগুলো ফলো করলে আমি আশা করি ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন তো যা হোক আজকে টিউটোরিয়াল আমরা শুরু করি আমরা এই রেস্টুরে চলে যাচ্ছি আজকে টেক্সট হচ্ছে ডিপ পিকজেল এটাও একটা আমার বাইরের জন্য এবং উইনিং একটা ডিজাইন তো আমি ডিজাইনটা আপনাদের করে দেখাচ্ছি তো আশা করি এই এই ডিজাইনগুলো হুবহু কপি আপনারা করবেন না জাস্ট ধারণা নেবেন তো এক্ষেত্রে আমি যে ফর্মটা চয়েস করছি আজকে সেটা নাম হচ্ছে বিট সুমেশি বি আই টি এই ফর্মটা আমরা আমি ব্যবহার করছি তো আসলে যে বাইরের জন্য যে কাজগুলো করা হয় বা কনটেস্টের জন্য যে কাজগুলো করা হয় এই কাজগুলো অনেক সময় এতই সিম্পল কাজ হয় যে সেগুলো দিয়ে আসলে টিউটোরিয়াল করার কিছু থাকে না বরঞ্চ টিউটোরিয়াল করলেই আপনারা সেটা হয়তো বা আপনাদের নাক শিখানোর কারণ হতে পারে যেমন এই ক্ষেত্রে লোগো বানানোর আগেই আমি আপনাদের একটা উদাহরণ আমি দিতে পারি একটা লোগো সেটা নাম ছিল নোবিলিটি আমার যতটুকু মনে পড়ছে সেটা এই ধরনের আমি ফোনটা একটু বড় করে নিচ্ছি সাইজ কে এন ও ডাব্লু বি আই এল আই টি ওয়াই আমাদের যে কথাটার কথা বলছি আমি যে লোগোটার কথা বলছি সেটা নাম ছিল এটা এটার যে ফোনটা ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে নেকজা বোল্ড হবে সম্ভবত এন ই এক্স নেকজা বোর্ড এবং নেকজা রেগুলার এই সাইডে ব্যবহার করা হয়েছিল নেকজা বোর্ড এবং এই সাইডে এই টু নেকজা রেগুলার আমি রেগুলারটা দিয়ে দিচ্ছি তো আমি যে কনটেস্ট বা যে লোগোটার কথা আমি বলছি সেই লোগোটা সিম্পল এটাই লোগো লোগো নেম ছিল এটা এবং উইনিং ডিজাইন যেটা ছিল সেটা আপনারা দেখেন কত সিম্পলের মধ্যে সেটা হয়েছিল এবং প্রাইজও হিউজ পরিমাণ প্রায় সাড়ে ছয়শো ইউরো ছিল সেটা তো যা হোক আমি এটা ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেলছি এরপরে আমি এখান থেকে শুধুমাত্র একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি ব্লু কালার দিচ্ছি যে কালারটা ছিল আসলে লোগোতে এমন কালার হয়তো বা হবে এরপরে যে কাজটা আমারও সেটা ডিজাইনটা ছিল না অন্যের একজন ডিজাইন ছিল আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল সিলেক্ট করে আমি এটা সিলেক্ট করলাম দেন কিছুটা উপরে উঠাই নিলাম কিবোর্ড থেকে আপ আরও প্রেস করছি আমি তার মানে গতানুগতিকভাবে যেখানে ছিল তার থেকে কিছুটা উপরে উঠালাম এটা এই পরিমাণ ছিল এবং এটা এর চাই তার একটু বেশি পরিমাণ ছিল ঠিক এমন তো এটা ছিল উইনিং ডিজাইন এবং বললাম যে এটার প্রাইস ছিল সাড়ে ছয়শো ইউরো তো আসলে এটা নিয়ে টিউটোরিয়াল করার কি থাকতে পারে বা করলেও আপনারা সেটা কতটুকু গুরুত্বের সাথে নেবেন এটা একটা বিষয় তো যা হোক তো এই ধরনের সিম্পল ডিজাইনও কিন্তু উইনার হয় কাজে আপনারা সবসময় ক্রিয়েটিভ এবং সিম্পল ডিজাইনের ফোর গুরুত্ব দেবেন লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেগুলো আপনারা হিউজ দামে বিক্রিও করতে পারবেন যদি আপনাদের তক দিয়ে লেখা থাকে আর কি যা হোক আমরা লোগোর কাজ শুরু করি আমাদের লোগোর নেম হচ্ছে ডিপ পিক জেল এখানে যে বিষয়টা মাথায় ছিল সেটা হচ্ছে পিক জেল তো পিক জেল আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং সেটা কিভাবে ব্যবহার করেছিলাম সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম দেন আনগ্রুপ করে নিচ্ছি আমি ডি এবং পি দিয়ে একটা ডিজাইন করতে চাচ্ছিলাম আমি যে টেক্সটটা নিয়েছি এটা সবই আপার কেস লোয়ার কেস এখান থেকে হয় না তোমার যেটা মনে হলো সেটা হলো আমি পিটা নিলাম আমি কপি করে নিচ্ছি অল্টার ধরে কপি করে নিলাম এবং এটা একটা কপি করে এখন আমি আপনাদের যত সহজে দেখাচ্ছি তত সহজে এই কনসেপ্টটা আসেনি অনেক চিন্তা করে এসে যায় যা হোক 
কপি করলাম করার পরে শিফট ধরে আমি এটাকে রোটेट করে নিলাম ঠিক এই ভাবে তখন দেখা যাচ্ছে যে এটা ডি হচ্ছে এবং এটা পি হচ্ছে ঠিক এই তো এই দুইটা দিয়ে একটা ডিজাইন আমি কিভাবে করতে পারি সেটা দেখাচ্ছি আমি কন্ট্রোল প্লাস করে পেজটা জুম করে নিলাম দেন এটা আমি এর সঙ্গে ভিয়ানোর পরে আমি অ্যালাইন গুলো ঠিক করে নিতে পারি ঠিক আছে এরপরে আমি দুইটা সিলেক্ট করে পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম ঠিক এই ভাবে এরপর যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমি টুলবার থেকে পেন টুলটা সিলেক্ট করছি আমি এই অপশনটাই বের করে রাখি পেন টুল সিলেক্ট করলাম দেন কালারটা আমি স্টকে নিয়ে আসলাম এবং ভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি আমি সাদা কালার দিতে পারি আমরা জুম করে নিব পারফেক্ট কাজ করার জন্য আমরা ঠিক এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করলাম ঠিক এইভাবে এরপরে আমরা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করলাম এবং এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করার পরে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে নিয়ে গিয়ে শেষ করলাম ঠিক এইভাবে এরপরে আমি দুইটা সিলেক্ট করে পাথফাইন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে এই দাঁড়ালো এরপর আমরা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করে এটা আসলে স্টেট আছে এটা আমরা কিছুটা কার্ভ করে নিব সেজন্য আমি এভাবে ঠিক পাথে যখন আমার দেখেন আমার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলটা যখন পাথের উপর যাচ্ছে তখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সে সময় আমি ক্লিক করে কিছুটা এভাবে ড্রাক করে নিলাম দেন কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে আমি এই হ্যান্ডেলটা সিলেক্ট করছি এবং এটাকে জাস্ট সোজা করে নিলাম এই এবং এই হ্যান্ডেল ধরে আমি শিপ চেপে ধরলাম এবং এদিকে সজা করে নিলাম ঠিক এই এরপরে আমরা এখানে ক্লিক করে কিছুটা রাউন্ডেড করে নিলাম এবং শিপ চেপে ধরে আমি এই হ্যান্ডেলটা সজা করলাম এবং শিপ চেপে ধরা অবস্থায় আসি আমি এই হ্যান্ডেলটাও সজা করে ফেললাম ঠিক এইভাবে তাহলে আমাদের ডিজাইনটা এই দাঁড়ালো আমরা চাইলে আরও পারফেক্ট করে ফেলতে পারি বা যেমন চাই যদি মনে করি আমরা এই পুরো অংশ একটু ডান দিকে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে এইভাবে সিলেক্ট করে আমরা রাইট আরও প্রেস করে এভাবে নিয়ে আসতে পারি যেভাবে খুশি আপনারা এটা সেট করতে পারেন আমি এভাবে রাখছি এরপরে হ্যান্ডেলগুলো আমি কিছুটা ছোট বড় করে নিচ্ছি ঠিক এই এরপরে যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে টুলবার থেকে লাইন সিগমেন্ট টুল নিলাম দেন আমি একটা লাইন শিপ ধরে সজা করে আমি ড্র করলাম এরপর আমরা দুটাই সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এটাতে ক্লিক করছি দেন আমি হজিটা অ্যালাইন সেন্টার করে নিলাম ঠিকই আছে এরপর আমরা পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে দিব তো আপনারা হয়তো বা জানেন আমি আনগ্রুপ করে ফেলছি যখন আমরা একটা ঘিরা শেপ চারিদিকে ঘিরা থাকে এবং মাঝখানে ফাঁকা থাকে এ ধরনের কোনো শেপ যখন আমরা ডিভাইড করি তখন এর ভিতরে একটা ময়লা আসে সেটা আমাদের অবশ্যই মনে করে ডিলেট করে দিতে হবে যেমন দেখেন এখানে এটা একটা আমি ডিলেট করে দিচ্ছি এবং এই পারে একটা আমি ডিলেট করে দিচ্ছি এই এরপর আমি এটাতে একটা কালার দিচ্ছি আমি গ্রে কালার দিয়ে দিচ্ছি নাইনটি পারসেন্ট ব্ল্যাক যেটা সেটা আর এদিকে আমি একটা অরেঞ্জ কালার দিয়ে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে এবং কিছুটা হালকা করে নিচ্ছি এই আমার যে স্যাম্পলটা ছিল সেটা হচ্ছে এইটা ডি এবং পি আমি কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে ফেললাম এরপরে এই লেখাটাকে যেভাবে আমি সাজিয়েছিলাম সেটা এই ধরনের আমরা এখানে ডি এবং ডি এর এখানে কিছুটা ফাঁক আছে আমরা এটা অ্যাড করে দিব আর এর জন্য আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল সিলেক্ট করার পরে এই পাথে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আপ অ্যারো দিয়ে আমি উপরে উঠে নিলাম ঠিক এইভাবে দেন সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমরা পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দেব এরপরে যেহেতু পিকজেলের বিষয়টা আমি প্রথমে আমার ছিল মাথায় যে পিকজেল একটা বিষয় এখানে আছে তো পিকজেলের জন্য আমি যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমি ডিটাকে সিলেক্ট করার পরে পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে দিলাম তো কিছুক্ষণ আগেও বললাম যে আমরা যখন একটা ঘিরা জায়গা ডিভাইড করি এবং মাঝখানে ফাঁকা থাকে তখন একটা ময়লা তৈরি হয় এখন আমরা এইভাবে সবগুলো সিলেক্ট করে যদি কালার দিই এটা হচ্ছে সেই ময়লা যেটা আমাদের ফেলে দেওয়া উচিত ছিল তো যা হোক আমি এটা ফেলছি না এটা আমি একটু বিভিন্ন কালার দিয়ে রাখছি বুঝার জন্য 
আমি এখন এটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ যদিও আমরা রেকট্যাঙ্গেল নিয়ে একটা রেকট্যাঙ্গেল এখানে ড্র করে দিতে পারতাম সেটা সেভাবে দেওয়া যেতে পারে আমি এইভাবে করছি দেখেন এরপরে আমি এখানে 6 পিক্সেল রাখলাম দেন ওকে করলাম এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিফট চেপে ধরে মাঝের কালো অংশটাকে সিলেক্ট করলাম এবং পাথফাইন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতেই দাঁড়ালো তো আসলে এটা আমি পিক্সেল হিসেবে বোঝাতে চাচ্ছি যে পিক্সেল যে যেহেতু এই কথাটা এখানে আছে এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল এবং প্রয়োজন মতো আমরা বড় করে নিব ঠিক এই এরপরে পিক্সেল কথাটাকে আমি ছোট করে নিচ্ছি ঠিক এই এরপর আমি পি এবং ডিপ লেখাটাকে সিলেক্ট করলাম এবং ডিপ পেরু লেখাটাকে একটু ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে আমি হজিটা অ্যালাইন লেফট ক্লিক করলাম দেন এল এবং উপরে লেখাটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি উপরে লেখার উপর ক্লিক করছি এবং হজিটা অ্যালাইন রাইট করে দিলাম এরপর আবার নিচের সব লেখাগুলো এভাবে সিলেক্ট করলাম তার মানে এটা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে ডি এর একেবারে সরি ডিপের একেবারে বামে আমি এই পিটা নিয়ে আসলাম এবং ডিপের একেবারে ডান দিকে এলটা নিয়ে আসলাম দেন নিচের সবগুলো এভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এই এই অবস্থায় আমাদের এখানে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড থাকা যাবে না অ্যালাইন টু সিলেকশান থাকা লাগবে আমাদের তাই আছে এই অবস্থায় আমরা হজিটা ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার এখানে ক্লিক করব তাহলে আমাদের এটা অ্যালাইন হয়ে যাবে এরপর সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করব তাতে গ্রুপ হয়ে যাবে এই এখন আমরা এটা সিলেক্ট করার পরে আইডোপার টুল দিয়ে টুলবার থেকে আমি গ্রে কালারটা দিয়ে দিচ্ছি এবং পিকজেল সিলেক্ট করার পরে আইডোপার টুল দিয়ে আমি অরেঞ্জ কালারটা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক এই এরপর ভিতরের এই যেটা পিকজেল আমি তৈরি করলাম এটা সিলেক্ট করে আইডোপার দিয়ে আমি অরেঞ্জ কালারটা দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি লেখা দুটো আলাদা করে গ্রুপ করছি কন্ট্রোল জি দেন সবগুলো সিলেক্ট করে আমি নিচের লেখাটাকে আমি ক্লিক করছি দেন হজিটা অ্যালাইন সেন্টার করে দিলাম আমাদের স্যাম্পুলটা একেবারে সেন্টারে আসলো এরপরে প্রয়োজন মতো আমরা শিফট অল্টার ধরে এটা বড় করে নিব যেমন আমাদের দেখতে ভালো লাগে আর কি ঠিক এই এরপরে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি করে নিলাম আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড মকআপে যদি দেখাতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি আপনাদের মকআপ করে দেখাচ্ছি এখান থেকে কপি করে নেওয়ার পরে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে আসলাম দেন আমরা এখানে ডবল ক্লিক করব লোগো হিয়ার এই জায়গাতে আমরা ডবল ক্লিক করব ডবল ক্লিক করলে এর পাশেই একটা ট্যাব ওপেন হবে এখানে এখানে আমরা কন্ট্রোল ভি করব এবং স্মার্ট অবজেক্ট চেকমার্ক থাকবে দেন আমরা ওকে করব দেখেন লোগোটা চলে আসছে এখন আমাদের যা করেন সেটা হচ্ছে কিবোর্ড থেকে শিফট এবং অল্টার চেপে ধরে আমাদের আমরা চার কর্নারের যে কোনো এক কর্নার এভাবে ক্লিক করে ধরব দেন আমরা প্রয়োজন মতো বড় করে নিব ঠিক এই এরপরে আমি কিছুটা এটাকে বামে সরাই নিচ্ছি ঠিক আছে দেন লোকরা যখন আমাদের সম্পূর্ণরূপে বসানো হবে তখন আমরা ইন্টার প্রেস করব এরপরে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস প্রেস করব তাতে সেভ হয়ে যাবে আমরা চলে আসি এই ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখেন সরি এখানে লেয়ারটা চোখ বন্ধ করা আছে ঠিক এই আমরা যদি চাই যে না এটা আসলে ছোট দেখাচ্ছে আর একটু বড় করবো তো অসুবিধা নাই আপনি এখানে আসেন লোগোটাকে সিলেক্ট করার জন্য আপনি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি প্রেস করেন লোগোটা দেখেন বাউন্ডারি চলে আসছে এরপরে শিফট অল্টার ধরে আপনি যতটুকু বড় বা ছোট করতে চান সেটা আপনি কই নিতে পারেন আমি এই মতো রাখছি দেন ইন্টার প্রেস করলাম এবং আবার কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস প্রেস করছি আপনি যদি চান যে একই ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডও দেখাবো এখানে এখানে তো কালো ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেল যদি আমি হোয়াইটে দেখাতে চাই তো এখানে আপনি দেখাতে পারেন সেটা এই জন্য আমি এখান থেকে রেকট্যাঙ্গেল সিলেক্ট করলাম রেকট্যাঙ্গেল সিলেক্ট করার পরে আমি সাইডে দিতে যাচ্ছি এই সাইডে আমি এটা ড্র করলাম আমি কন্ট্রোল টি করছি এটা সিলেক্ট করে এটা আমি কিছুটা দিকে বাড়াই নিতে যাচ্ছি এরপর ইন্টার করলাম 
এরপরে এর আগে তো আমরা এখানে পেস্ট করেছি এখন আমরা ওখানে পেস্ট করব না আমরা এখানেই কন্ট্রোল ভি করব যেহেতু এর আগে আমরা কপি করে রেখেছি দেখেন এটা চলে আসছে আমরা এটা এখানে বা এখানে যেখানে হোক আমরা দেখাতে পারি বা আমি এদিকে ডান সাইডে নিয়েছি আপনি নিচে সাইডও নিতে পারেন বা উপরে সাইডও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন যেখানে সুবিধা মনে করেন আমরা এভাবে করতে পারি আবার এখানে কিছু কালারের ভেরিয়েশন আপনি দিতে পারেন যেমন এখানে আমি গ্রে কালার এবং অরেঞ্জ কালার ব্যবহার করেছি আপনি ব্ল্যাক হোয়াইট এখানে ব্যবহার করতে পারেন এখানে আবার গ্রে শেড দিতে পারেন ইচ্ছা তো যা হোক বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের কেমন লেগেছে এটা অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনার ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম